Hi, I am Renmark, and welcome to our video tutorial about web development using PHP and MySQL. In this video, we will talk about Lesson 9, which is Server-Side Validation, Part 2. So let's get started. PHP Validation The following list are the topics that we will going to discuss in this lesson. Number 1 is PHP Validation. Number 2 the redirect function in PHP. So, PHP validation. Validation means check the input submitted by the user. There are two types of validation available in PHP. They are the client-side and the server-side validation. Take note now before we proceed that required field will check whether the field is filled or not in the proper way. Most of the cases, we will use the symbol asterisk with a red font color as a symbol for a required field. There are two types of validation I said a while ago, and that is actually the client-side validation and the server-side validation. When we say client-side validation, validation is performed on the client machine web browsers. So, ipinakita ko na to nung last topic natin, Ito yung pag-create, for example, paglagay ng required attribute do sa mga field. So, ito yung tinatawag natin client-side validation. Ibig sabihin, sa client-side pa lang, no, binavalidate na natin kung may laman ba yung isang field or wala, or kung tama ba yung laman niya or wala. Ginawa ko rin ito sa telephone number nung gumamit ako ng rejects expression. So, ngayon, meron din tayo tinatawag na server-side validation. After submitted by data, the data has sent to a server and perform validation checks in server machine. So basically, kapag sinabi naman natin server-side validation, sa PHP mangyayari yung validation, hindi do sa client. Ibig sabihin, isasubmit mo na yung data, pagkatapos ma-receive ng server, dun tayo magbabalidate. Okay? Ngayon, ang tanong, alin sa dalawang gagamitin natin? Most of the time, no, people tend to resort to client-side validation. Bakit? Kasi sa client-side validation, mabilis kasi. Dahil hindi mo kailangang bitbitin yung data at isend sa server para malaman mo kung may mali doon sa ginagawa mo. Okay? Ngayon, ang problema, very limited ang client-side. At the same time, the problem with client-side validation is it can be bypassed. Sabi nga doon sa isang nabasa akong article, no? Never, ever, ever trust with client-side validation. Because, no, kung client-side lang yung validation mo, no, matungang tuwa sa yung mga hacker. Iba pa rin yung meron kang backup na server-side validation. So, here's the catch. A good programmer daw, no, para ma-maintain yung security is that you will going to use both. Sir, hindi ba redundant yun? Okay lang. When it comes to security, there's no such thing as redundant. Bakit meron tayong gate sa mga bahay at meron tayong mga pinto? Simply because, no, that is part of our security. Nilalagyan natin ng padlock yung pinto, nilalagyan din natin padlock yung gate. So, redundant ba yun? Hindi. So, those are just layer of security. Hindi natin dapat pagtamarin gawin yung mga bagay na yan. So, maliban sa paggawa natin ng client-side validation, we should also no, use yung tinatawag nating server-side validation para kung makalusot man sila dun sa client-side validation, at least meron ka pa isang layer ng validation na pwedeng sumalo no, dun sa kung ano man yung mga data na sinasubmit ng user. Okay? So hopefully maliwanag yung part na yun para makapag-demonstrate na tayo ngayon kung paano ba nagpe-perform ng server-side validation. So meron ako dito, no, pinrepair ko na siya kaagad. Meron akong file dito na form. Form lang naman to Explain ko na lang pero hindi ko na siya ipapakita ang gagawin ko from the start. Don't worry no. Sinerge ko lang yan mula sa bootsnip. Sinabi ko naman sa inyo na typically kapag ka nagmamadali na tayo, there will be instances na gagamit na ako ng mga snippets. So ang pangalan ng ginawa nating to is server-side validation.demo. So ito yung itsura ng aking form. So, napakadali lang naman itong gawin sa bootstrap, no? Actually, kinapi ko nga lang yan sa bootsnip, tapos minodify ko lang siya ng konti. Ngayon, papakita ko lang yung pinaka-core important part ng aking form. So, eto yung mga core important part. Una, meron akong form at meron siya method na post. Okay? Next, meron akong input type dito na ang pangalan is txt full name At yung txt full name na yon okay, ang type niya is actually a text. 
Ngayon, pag sinabi natin client-side validation, pwede ka na maglagay dito ng field na tinatawag nating required o attribute na tinatawag nating required. Automatically, if you did that, no, hindi ka pwedeng makaalis ng form na to nang hindi mo nilalagyan niya ng laman. Pero kagaya nga na sinabi ko, there are ways no, para ma-bypass ma yung mga client-side validation, especially if yung attacker magaling. So, dapat nandun sila, no? yun yung goal. Dapat meron tayong client-side, pero still, meron din tayong tinatawag na server-side. Pero in this lesson, no, hindi mo na ako maglalagay ng, ng client-side validation kasi hindi natin makikita yung server-side kapag nilagyan ko to ng client-side. Ngayon, ang gagawin ko, I will going to omit muna yung mga client-side validation which is sabi ko sa inyo, so would be present in the first place. Now, after nun, no, we will going to create server-side validation. Wala muna ang client-side para lang magipakita ko sa inyo how does the client-side works. Okay? Next, meron din ako dito ang tinatawag na dalawang radio button which is very familiar na kay dito. Isang input type radio na ang pangalan is radsex at meron siyang value na mail at by default selected siya at nandun yung kanyang label. Also with the female, so meron lang akong radio button para dyan. Next is, meron akong isang input type email. So mapapansin ninyo, yung type niya is email na so wala tayong magiging problema dyan. Pero ang gusto nating makita, kung magkakaroon ba siya ng problema, pwede ko itong palitan muna ng text kasi doing input type email no right away that is already an example of client side validation pero ang ipapakita ko sa inyo ngayon kahit text box lang yan no kaya nating i-validate yan na dapat email yung ipapasok ng user pero again no in real world no hindi mo to gagawing text kung email yung ini-input natin yun yung disclaimer ko doon and then syempre meron ako isang drop down kung saan meron siyang tatlong option by default at yung isang option is para lang meron ka mapagpilian kagaya ng select job type pero hindi dapat siya kasama doon sa pagpipilian. So, mapapasin nyo, wala siyang value at by default, currently, siya ay selected. So, ngayon, meron tayong tatlong value, isang developer, isang designer, at isang quality assurance. So, at isang submit button, okay, na ang pangalan is BTN create na magtitrigger ng ating form. So again, no, mga control lang natin dito yung txt full name, yung radsex, yung txt email, at yung ating DRP job type. And the lastly, syempre, yung ating BTN create. So, naka-bootstrap lang ako, no, kaya meron akong jQuery dito at bootstrap, at meron din akong ginamit na font awesome. Pero CDN lang to, kasi link siya. Napansin niyo And then yung aking bootstrap file, o local bootstrap file. Kaya nagawa ko to. Ngayon, ang gagawin natin ay ipapakita ko na sa inyo ngayon kung paano ginagawa ang server-side validation. So, here's how we do it. First, no, doon sa pinakataas na part ng ating program, bago yung doc type, dito tayo magkikreate ngayon ng ating PHP tag. Ngayon, in here, no, magkakaroon ako syempre ng test. Syempre, lagi naman nandyan yung if is set. If na set na ba yung ating dollar sign underscore post. Okay? And then, ano ba yung meron dito sa post? Ang kailangan nating isend is yung ating BTN create. Yun yung kailangan nating itest. Na press na ba yung ating button na create? If yes, then we will going to do the following. Ngayon, ano yung mga bagay na gusto nating galawin o gawin? Una, syempre sasaluhin natin yung mga value mula dun sa user. So, how do we do that? Dollar sign, for example, full name. So, I'll gonna declare a variable na pangalan is full name. And then, syempre, kukunin ko lang yan gamit ang dollar sign underscore post. And then, syempre, we have our txt full name. Okay? The question is, what if wala siyang laman? Okay? So, paano kung wala siyang laman, ano yung papasok dito? Dapat mag-validate siya. Ano yun? Yung gusto kong mangyari kasi... Supposed to be, no, all fields are required. Hindi lang ako naglagay dito ng asterisk kasi hindi siya applicable sa design. Although, pwede ka maglagay dito ng asterisk, all fields are required. Pero, since dinidemo ko naman sa inyo to, typically, yun yung gusto kong mangyari. By the way, hindi ko pala ito nalagyan ng check. Balik lang muna ako dito. So, but kasi selected yung nandun? That should be checked. Okay? Next is, refresh yan. Ngayon, ang gagawin natin, no, mamaya yon pero yun yung goal. 
there are certain things na kailangan nating tandaan na titinuro ko yung last time. Remember, no? Kapag ganito yung galawan natin, no? We are very prone, no? Para sa XSS. So, ano yung pwede natin gawin? We will going to put certain types of validation. So, eto yung tatlong level pa ng validation in addition to sa naging previous discussion natin. Una, ang bala ko is mag-perform muna ako ng tinatawag na trim. Anong trabaho ng trim? Ang ginagawa ng trim is tinatanggal niya yung mga leading spaces. Ang ibig sabihin dyan, for example, nag-type ka doon sa text box ng space space, renmark, space space. Ang ginagawa ng trim, tinatanggal niya yung mga leading spaces. So, mawawala yung mga space bago at yung mga space, I mean, bago and after. So, mawawala yung mga yan. And that's a very important move, no? Kasi, alam nyo, nagkakaproblema kami na ganyan dun sa, for example, sa enrollment, no? Yung bata, naglagay siya ng mga spaces. Pag walang trim yon no? Pag hindi ka naglagay ng trim, may may iwang space dun sa unahan. Anong nangyayari? Kapag sinerch mo yung pangalan ng bata as equal, no? Hindi siya nakikita. Kasi may space yung unahan ng pangalan niya. Kailangan tinatanggal natin yon Okay? So, that's by using trim. Now, after natin siyang matrim, pwede ulit natin siyang ipasok sa isa pang function na kung tawagin natin is strip slashes. So, strip slashes. Ayan, in space ko lang para lumitaw yung IntelliSense. So, strip slashes, no? Ang trabaho ng function na to is para tanggalin yung mga system generated na slash at saka yung mga backslash. So, for example, no? na hilayan mula sa database, eh, important na matanggal yung mga bagay na yan. Kasi remember, no, pag may nakita siyang backslash and na ganyan, iti-treat niya yan as new line. So, tinatanggal niya, tinatanggal ng strip slashes yung mga hindi dapat na slash na nandyan o present dun sa iyong input. And lastly, syempre, kailangan nating lagyan niya ng tinatawag nating HTML special cards. Ito yung pinaka-importante Ngayon, mapapasin ninyo, ninest ko lang yung tatlo. Ibig sabihin, ang mangyari, the innermost is, ititrim muna niya yung input. Pagkatapos niya matrim, iti-check niya kung may slashes. If meron, tatanggalin niya. And after nun, sisiguraduhin niya na kung merong mga invalid characters o special characters, i-convert niya into special characters o yung mga character entity bago niya yan ipasok kay full name. Okay? So, ang dami niyang pinagdaanan, no? This is part of the scrubbing o data scrubbing. Kapag ka nagkaroon na tayo ng lesson, actually, that would be the next next lesson, okay, which is functions, no? Tuturong ko yung gumawa ng isang function, or, I mean, papakita ko na kung paano tayo gumawa ng function sa PHP. Pag kasi may function to, kahit isang beses mo lang itong tatawagin, mas madali siya. Pero for the meantime, no, tsagain muna natin yung ganyan. Gusto kong ipakita kung paano natin siya ginagawa. Next is, gusto ko nang saluhin yung para sa gender. So, sa gender, no, ang gagawin natin, o sex, ang gagawin lang natin dito is kamukha lang nito. Pero, kailangan pa ba natin, sir, i-validate yung radio button? Mukha namang hindi. Ang advantage sa radio button, no, kapag may nalagay ka ng check, hindi mo na kailangan problemahin yan. Kasi, automatically, as far as I know, there is no way para matanggal mo yung pagkaka-check ng male or female. At the same time, ang ibabato lang yan data is statically na kung anong in-indicate mo doon sa value. So, ang naka-indicate dito sa value ko is male and female. So, honestly, ang radio button, hindi siya masyado nangangailangan ng mga server-side validation. So, we'll just have to put post in here and then, syempre, tatawagin lang natin yung rad sex at wala na tayo magiging problema dyan. Next is, we have yung email address. So, magdi-declare ako ng isang variable na kung tatawagin natin is email address. And si email address, no, pagdadaanan niya, yung same na pinagdaanan ng txt full name. So, mamaya na natin naalamin kung valid ba siyang email address. Ang importante, na scrub muna natin siya. So, we will going to perform txt, for example, email. And then, that's it. So, same lang kasi, no, ang email, no, kailangan din niya makatanggap ng same scrubbing kagaya ng trim. Tatanggalin natin yung mga leading spaces. Baka naglagay siya ng mga slash. Hindi naman dapat naglalagay ng slash dun sa email. And also, the HTML special cards. Safe ba yung email, sir? Ay merong at sign niya, tsaka dot yes. Magiging safe yung HTML 
I mean, yung email do sa function natin na HTML special cards. Wala kayong kailangang alalahanin dyan. And lastly, no, yung para dit sa drop down natin, kagaya sa radio button, no, wala tayong ganong masyadong alalahanin kasi yung value is directly, no, na naka-implant doon sa mismong radio, uh, drop down. So, wala tayong ganong problema dyan. Yung kailangan lang natin galawin o gawin is sasaluhin lang talaga natin yung value mula doon sa input. So, post and then ang mangyayari that would be drp job type and that's it. So mapapansin niyo no, dalawa do sa mga field natin dumaan sa ganitong scrubbing just because they are input types na open for error which is typing. The rest no since mas secured yung mga types ng mga ginamit ko, hindi na ako gano na namong problema para do sa validation nila. Ngayon, Meron na ako ngayong nasa long value para sa kanila. Anong susunod nating gagawin? Pwede na ngayon nating i-test kung re kung meron ba siya lang meron ba silang laman or kung wala. So, there are certain ways no para malaman mo if kung merong laman o wala yung isang variable sa PHP. So, how do we do that? We can use for example yung if, okay? And then pwede nating i-test if full name is equal equal to double quote this is possible no matagal ko ginagamit yung uh, technique na to pero para safe no ang sinasabi sa documentation o ang nirerecommend nila is gagamit tayo ng function na kung tawagin natin is empty so ang ginagawa ng empty no is ganun din magto yung empty kapag ka yung isang certain variable is walang laman so pwede ko ngayong sabihin na kung yung full name after niyang dumaan ng scrubbing at empty siya, ano yung gusto mong mangyari? Okay, ganun yung gagawin natin, no? So, if this is the case, then kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na error. So, anong pwede kong gawin? Ang pinakamadaling gawin dyan is pwede kang mag-declare ng isang variable o mas maganda kung array. At ang gagawin ko doon sa array na yon pwede kang mag-declare dito ng ARR error, okay? At dito sa aking ARR error, pwede akong mag-declare ng variable dito na name o full name. Rather, so full name is equal to, pwede akong maglagay dito ngayon sa labas ng, uh, for example, full name is required. Okay? And then that's it. Ngayon, itong ARR full name na to, ang mas maganda siguro, no? Bago ang lahat, I mean, kahit hindi mo pa siya pinress o yung button hindi pa na-press, lalagyan na natin siya ng initial value na empty. So, mamaya na may gamit ito. So, para lang aware kayo. Ngayon, else, okay, meron tayong isang bagay na gustong gawin dito. Pero, huwag muna kayong mag-alala. O kaya ano, o kaya ano may naisip pang mas madaling paraan. What if, tanggalin ko muna to, hindi natin siya i-declare. Mamaya, maintindihan yung gusto kong sabihin. Bali, ganun pa rin, no? Meron akong testing kung yung button na press, pagkatapos yung layer na to is the scrubbing part, no? Lagyan natin ng comment. This is our data scrubbing part. Okay? And then, after nun, no? test lang natin kung empty yung pumasok doon sa full name. If that's true, then yung ating ARR error na full name, lalagyan lang natin ng full name is required. That's it. Next is, gagawa ulit ako ng isa pang if, pero hindi siya nested, hindi siya ladderized. It's another instance ng if. At itatanong ko kung empty naman this time yung what? Sex. So, what if kasi, no? Uh, wala siyang laman. Better be safe than sorry, no? Pero hindi to kailangan. Again, the disclaimer, hindi to kailangan kasi nga radio button siya. Pero what if? So, kung sakali lang, no? sakali lang na napakagaling talaga ng attacker at nabura niya yung na-submit no then at least no meron tayong way para ma trace kung wala nga bang pumasok na value dun sa variable na yon so itutuloy lang natin yung proseso hanggang sa matapos tayo so next is yung email address at sasabihin natin na email address is required at yung job type isasabihin natin yung job type is required. So, papalitan ko muna ito ng job type at ito naman ay papalitan ko ng email address. Pero, 
Medyo tricky kasi yung part ng email address. Ganito yung ginawa natin sa part na to. Yung part na to, no, tinetest lang natin, test if the following fields, fields are empty. Ibig sabihin, kapag ka empty, yung mga nandito, automatically, hindi dapat natin siya patuloyin. Kaya nga tayo gumagawa ng validation. Lahat ng ginagawa natin ngayon are part of what we call validation. So, kapag ka walang laman yung full name, yung ating array na full name in or index full name, sasabihan natin o lalagyan natin na laman na full name is required. Kapag ka yung sex na no, variable ay empty, ganun din ang gagawin natin. Lalagyan din natin yung index na yun ng ganitong message. So, ganun din para sa email at saka sa job type. Ngayon, sabi ko nga, ang sex at ang job type, no, hindi natin kailangan problemahin yan. Pero, just to be safe, no, this is only two lines of code no, that will not hurt the process. So, that is fine. No? You just have to make sure na validate niya yan. Ngayon, doon sa email address, maliban doon sa required, ang tanong kasi dyan, valid ba yung email address? Paano kung hindi valid? Ngayon, dito ako maglalagay ngayon ng else. So, dito sa else, no, ibig sabihin, kung hindi siya empty, ibig sabihin may laman. Ang tanong, valid kaya? So, doon papasok yung else part. Naintindihan, no? So, fully, no, nagigets nyo yung sinasabi ko doon. Ngayon, ano yung pinakamadaling way sa PHP para malaman natin kung valid ba yung ating email? Madali lang. Pwede tayong mag-test, for example, ng if. And then, meron actually tayong function na tinatawag na filter. And then, yung last na ginamit natin is input kasi that is an input type na we will using we will be using filter var kasi variable mismo yung i-filter natin at sino yung variable na yon yung variable na yon syempre is yung variable na email address if filter natin yung laman ng email address ngayon anong klasing filter ang gagamitin natin that would be equal to filter underscore validate underscore email Meron tayong certain filter na kung tawagin natin is filter validate email. Ngayon, itetest lang natin siya ng ganito. Kapag yung filter var na email address is a valid email address, this will going to return true. Okay? At ang kailangan natin is mag-return ito ng false. Okay? Bakit kailangan natin mag-return ng false? Parang kanina, etong tanong na to, kung empty, kung walang laman. Ibig sabihin, negative ka agad yung tanong. Ito naman kasi positive yung tanong. Kung valid, dapat kung hindi siya valid. Tama? Kasi ang i-return re nito is true kapag valid ngayon. Ang kailangan natin gawin, test natin yan. Dapat ang tanong natin is kung hindi siya valid. Parang ganito. May laman ba yung email address? If wala, hanggang dito ka lang. Paano kung meron siya laman? Pupunta siya sa else at itatanong niya. At ganito dapat ang tanong. Kung hindi siya valid na email address, anong gusto mong mangyari? So, kung hindi valid, kailangan nating inegate by putting a not do sa unahan ng filter. Ibig sabihin, binabaliktad lang yung tanong. Ito bang email address ay hindi valid? Kapag valid siya, okay, automatically, inanot niya yan. So, magpo-false siya, mag -e exit siya dito. Lalabas siya sa if. Pero, kapag ka hindi siya valid, no? False siya, ninat niya, ibig sabihin, magta-true siya, ibig sabihin, pwede ngayon natin siyang saluhin. Same, maglalagay tayo ng error message, pero this time, ang error message natin is, email address is invalid. Parang ganito. Okay? Ganun lang. Ganun lang kasimple. Ngayon, meron na tayong validation. This is a complete set of server-side validation Trendmark sa Lalila version. Ayan, no? Mga special, ano ko yan, version. Ito yung mga galawan talaga natin, no? Ngayon, there are a lot of ways, no? Kapag nag-stack overflow ka, kapag naghanap ka sa Google, maraming paraan, no? Hindi kami pare-parehas ng mga technique ng mga developer. This is my technique, no? Manual technique kasi pinapasimplify ko pa yan kapag may mga methods na or functions or kapag naka-object oriented ako, mas may iksi yung mga yan. Pero, The logic is the same, no? Ini-scrub ko muna bago ako mag-validate. 
So, pagkatapos kong validate, typically, this is how I validate. Ngayon, ang mangyayari ngayon dito, kapag may isang error o invalid sa mga to dapat hindi tayo tutuloy. Ang tanong, paano natin malalaman kung meron bang nagawang error o wala? Very simple, no? Gusto kong i-print ngayon dito, pwede ako mag-test dito ng if is set, okay, dollar sign, ARR error, eto, ibig sabihin, eko, may error. Yan. May error. Else, eko, walang error. Kaya naisip ko kanina, no, is hindi ko na lang siya i-create. Kalokohan pa to, no, pero may gusto kong ipakita sa inyo. Ngayon, nung ni-refresh ko siya, mapapas nyo, walang nakalagay na error. Ibig sabihin, kasi, unang load eh, di ba? Walang error yan kasi, hindi pa kilala ni PHP yung ARR error. Nag-false siya sa iset. E kasi hindi ko pa naman na-press yung button. Ngayon, nag-attempt pa ako na mag-press ng button, wala akong finail out, may nakita na akong may error. Bakit nagkaroon ng error? Ibig sabihin, nagkaroon na ng value yung aking array. Ibig sabihin ko dito, kahit isa lang dito yung mag-false sa tatlong to, kasi nilalagyan ko to ng laman, yung full name, nilalagyan ko na laman yung sex, yung email address, and yung job type, no? Alin man sa mga to yung nag-true, automatically makikreate yung array na yon at alam natin kapag naset siya, magkakaroon ng error. ba diba? Ngayon, if that's the case, then kailangan natin i-display yung mga certain errors na sinasabi natin. The question is how? Very simple. Naalala nyo, meron akong pinagawa sa inyo during your previous activity, no? yung alert. Ipapakita ko sa inyo ngayon no? kung paano siya posibleng gawin. So, pumunta ngayon ako sa getbootstrap.com and then, ang mangyari under the examples, no? or under the documentation, meron dito yung mga components. Hindi ako nagkakamali at hahanapin ko lang dito yung alert. Ayan. So, meron dito yung alert. Pero gusto ko dito yung alert na nadidismiss. Kagaya nito. Ayan. So, kukunin ko lang yung code na to. Copy. At ipipaste ko siya sa taas ng aking card. Which is ito. So, paste. And then, just have to indent this one. Remember, no? Ako na yung teacher ninyo ngayon sa PHP. So, ibig sabihin, indention is a must, no? Hindi ko kiti-check yung mga ipapas nyo sa aking activity kapag hindi naka-indent yung mga gawa ninyo. So, i-refresh ko lang ngayon to. Resend. At yung gusto ko mangyari at dapat nadidismiss yan. So, tingnan lang natin if pwede siyang i-close. Hindi pa siya gumagana. Check ko lang kung bakit. Okay, so feeling ko na alam ko na yung problema na kung bakit hindi gumagana yung dismiss, no? Mas maganda kung ma -encounter, pag na-encounter ninyo to alam nyo kung paano nyo ayusin. So, ayaw nyang gumana. Uh, ayaw nyang gumana, no? Dahil sa katangahan, no? <laughs> Imbis na HSRC, ginamit ko dito, href, no? Hindi ko alam kung bakit saan ko galing yung href na to kanina. Siguro dahil ng copy-paste ako doon sa taas, dahil href din yung ginamit ko. Pero remember, that is actually script src, not href. So, hindi talaga siya gagana, no? Kailangan ko itong palitan ng src, and if I refresh here, then if I click close, yun, sumasara na siya. So, yun yung kailangan natin, no? Uh, nainis lang ako kasi hindi ko yung kagad nakita. So, imbis na warning, no, papalitan ko to ng danger, no, para maging kulay red siya. Yun lang naman ang kailangan natin, yan. And then, syempre, papalitan lang natin yung caption. So, ang magiging caption natin, no, we have uh, system errors. And then, in here, no, the following are the list of, pwede tayo maglagay ng ganong caption, no? The following list are the errors in the form. So, fresh. Ngayon, ang gagawin natin, no, maglalagay ako dito ng horizontal rule. And then, bala kong enumerate yung mga error na meron tayo. So, how? Ang bala kong gawin, no? Kaya nag-array ako. Mas madali kasi dito. Pwede akong maglagay ng PHP tags. And then, in here, no? I-prepare ko na yung aking UL. And then, meron ako dito closing UL. Okay? 
and then I'll going to indent this now using if so if is set so gaya kanina test lang natin yung ating ARR error if nakaset yung ating ARR error ibig sabihin nagkaroon siya ng laman okay if that's the case then pwede ako mag for each pwede ko for each yung aking ARR error and then ang gagawin ko dito is pwede ako mag echo okay gamit ang LI tags ganyan ng ganito so pwede natin sabihin echo and then yung value so pwede kong i-print yung value na nakaset dun sa error. So, if I hit refresh, hindi, kaya wala pa kayo nakikita dyan, no? Kasi, wala pa ako sinasubmit. So, pag sinubmit ko yung button na yan, full name is required, and then email address is required. Ngayon, kaya nangyari yon kasi may laman, automatic yung aking radio button, tulad nga na sinabi ko, at yung aking drop down. Pero, eto siya. Pero, nadidismiss yan. Ngayon, kaya nandyan yan, on load, kasi nga, wala pa naman tayong ibang ginawa. Ipinasok natin yung buong part na to doon sa labas. I mean, naglo-load siya kahit walang error. So, hindi ganun yung gusto natin mangyari. Maglo-load lang dapat to kapag yung error is na set. So, anong pwede natin gawin? Yung if na to, dadali natin sa taas. So, either ipasok mo siya, eh, lahat ng lines na to, gawan mo ng echo, or much better if, pwede tayo dito, if, okay, is set. Kagaya lang nung ginawa natin dati. And then, pwede mo na itong isara. Kagaya niyan. So, mawawala na ngayon yung part na to dito. Okay? Maliwanag yan, ha? Tapos, in here, syempre, pwede mong isara yung curly brace nung iyong if dito. And then, yung curly brace. Ngayon, kung ayaw mo yung ganitong setting, pwede rin naman tanggalin mo yung curly brace, kagaya ng colon, at pwede mo itong iset ng and if, and then semicolon. Either way, no, alin man doon sa dalawa yung gamitin mo, wala tayong magiging problema. Okay? So, ngayon, gusto mo nga, ano, including yung for each, no? Pwede din natin gawing ganun. So, gawin ko na rin ganun para masaya. Isa yung for each, pwede ko tong gawing ganun. Papalitan mo lang yan ng colon, okay? And then, pwede mo na tong isara dito para... Kapag ka sinara mo yun, binuksan mo siya dito, pwede mo na lang sabihin na end for each and then semicolon. Mawawala na yung dito. Ngayon, if that's the case, no, imbis na mag-echo ka dyan ng ganyan, pwede ka na lang gumawa dito ng li and then sa loob o sa pagitan ng mga li na yan, dito ka gagawa ng opening na panibagong php and then echo. Sinasanay ko lang kayo no, sa ganitong klase ng coding scheme. Kasi, especially, nag-wordpress ako lately. No? Feeling ko kailangan na kailangan ko yung ganong klase ng technique. Ayan. So, nung sinabmit ko siya, limitaw yung mga system errors. The following list are the errors in the form. Full name is required. Email address is required. So, kailangan makapag-input ako dito. So, pag nag-type ako dito ng uh, Renmark, and then ang mail, tapos, what if dito nilagay ko sa lalila? Okay? And then, job type ko is developer. Honestly, no. Bigla ko nakita. May mali pa pala doon sa ginagawa ko. Pero, for the meantime, gusto ko mo nang ipakita sa inyo na invalid yung email address. Oo nga, may problema ako doon sa select job type. Kasi, ang nangyari, no. Pinrest ko siya, pero hindi lumilitaw. Nakalimutan ko dapat. Hindi kasama sa listahan yung select job type. Okay, so nasilip ko yun, no? buti, nakita ko kagad. Ngayon, hindi siya empty, no? Kasi, may ano eh, no? Wala siyang value. So, kahit selected siya, tinitreat niya yan as merong laman. So, that would be a problem. Yun yung hindi ko gusto, no? Pagdating doon sa ganong klaseng approach. Alam ko na pumasok dito zero. Bilang patunay, no? Pwede kong i-echo kung anong value na pumasok kay job type. Pwede yan, no? Create. Select job type. Ayun. May pumasok na value do sa aking form. Select job type. Eh, wala naman siyang value naka-indicate. So, para masaya, pwede ko tong lagyan ng value and that would be equal to empty. Okay? Double quote lang. Subukan lang natin if it, it will work. So, if I hit refresh, boom! Ayan. Job type is also required this time. 
hindi na siya mag-proceed ng hindi siya pumipili ng job type. Ayos. So, ngayon, pati yung email address na binavalidate na niya. So, Renmark, mail, kunwari sa Lalila, tapos job type ko is developer. If I click create account, email address is invalid. Okay? Ngayon, nawala yung mga input natin, no? Yung mga uh, ginawa natin. Paan natin yun dapat i-retain? So, dapat sana, no? Lumitaw yung mga invalid, pero sana, eh, na-preserve yung mga sinelect o ginawa natin. How do we do that? No? Very simple. Ang pinakamadaling way, no? Para magawa natin yan is, una, dito yung dapat kong gawin, gagawin kanina, no? Medyo napaisip lang ako, parang may mali, sabi ko. Una, yung full name, bago pa ang lahat, pwede ko na tong lagyan ng empty na value. Including yung sex. Igayin nito. And then, yung email address. Igayin nito. And, syempre, yung ating job type. Okay? Job type. Pwede natin lagyan niya ng initial value na empty. Ngayon, ang gagawin natin, yung full name, okay, yun yung iseset kong initial value nung aking text box. So, yung input name, txt full name, di ba wala siyang attribute na value? Ngayon, lalagyan ko ngayon ito ng attribute na value at gamit ang PHP, ipiprint ko yung laman nito, yung full name. Ngayon, pag ni-refresh ko ngayon to, papasinin niyo babalik yung Renmark. Paano nangyari yan? Explain natin. Nung unang run, sa unang run natin at hindi ka pa nag-press ng button, okay, by default, empty lang yan. So, ibig sabihin, kung may laman na sila by default yung mga variable na to at hindi ka pa nag-press, hindi siya papasok sa block na to. So, Wapakels, bababa ngayon siya dito, hindi siya magtutro dyan kasi wala pang laman yung error. Bababa siya ngayon dito sa form at pag nakita niya itong input type, text, yung value attribute kukunin niya mula dun sa variable na full name na ang laman ngayon ay wala pa. So kung bagong load lang yan, wala siyang iliload. Pero kapag nasubmit na yung form, di ba buburahin niya yung laman, nasubmit na yung form, isinalin mo na yung input mo kanina galing sa text box pinasa mo na kay full name pagkatapos matapos nung if na to pagbaba niya ngayon dito sa line na yan daladala pa rin niya yung original value so that works okay ngayon dito naman no paano ang gagawin natin doon sa mga radio button sa radio button it will syempre involve if then else okay ngayon sa radio button, paano kung sinelect mo dito, female, no? Pag sinabit mo, dapat na pe-preserve yan. O kung binalik mo yan ng mail, dapat na pe-preserve yung kung ano yung selected. So, the question is, how do we do that? Again, no? Very simple. Ang gagawin lang natin dito, sa sex, no? Ang default na pwede natin ilagay is also male. Kasi yun naman yung pre-selected, di ba? By default. So, ang mangyayari, no? Dito sa mismong input type, eto, pwede akong gumawa ngayon dito ng if. So, question mark, php, and then close question mark, pwede ko sabihin na if, okay, dollar sign, and then this one, I mean dollar sign sex, that's the variable, is equal to male. Kamukha siya nito. Then, if that's the case, ang gagawin natin, no, lalagyan natin to kagad ng selected. So, kakat ko to. Gamit na lang tayo ng echo, no, para masaya. So, echo that one naka-check else same version echo pero wala lang yung attribute na check. So, fully no na intindihan yung part na yun. Parang ganito ah. By default, no, by default kung ang initial value niya is male, which is true, gagawin niya ngayon yung part na to. Yung may check. Kung inilipat mo yan, no, gagawin pa rin niya yung radio button, pero wala na yung attribute na check. So, that's for the this part. Paano naman yung sa female? Ganon din. No? Itetest lang natin. So, gawa tayo ng delimiter, question mark PHP, 
close. And then in here, pwede ako mag-test kung if, okay, dollar sign, sex is equals to, this time, female, then. That's the case, echo. Kagaya kanina, kukunin ko lang to, cut, okay, and then, I'm gonna paste it here, at ilalagay ko yung attribute na, check, okay, and then, after nito, we have our else, and then syempre, our echo, and then, yung walang check. And then, refresh. So, nirefresh, I mean, pinaras ko lang yung enter, and sya, nag-type ako dito ng Rachel Ann, that would be female. Ayan ko muna to, no? Gawin ko tong developer, pag sinabit ko yan, na-preserve yung Rachel Ann, na-preserve yung female. Ayos, okay? Pag ginawa ko tong Renmark, and then mail, empty yung email address, developer, create account, na-preserve yung Renmark, yung mail, na-preserve din. So, yung email address na lang ang hindi. So, sa email address, kagaya lang nung ginawa natin kanina, value, and then you just have to print out, syempre, yung value nung ating dollar sign email address. So, that's it. Ngayon, ang challenge ko sa inyo dito, syempre, hindi ko naman i-spoon feed lahat sa inyo Paano naman kaya yung dito? <laughs> in drop down. That is your goal. Okay? Lahat po ng audience. Paano kaya, no? Na kung pumili na ako dito ng developer, gusto ko pagka nagkaroon ng error, naka-preselect pa rin yung developer. Having, no? Your... The same method. Ginawa ko na yung tatlo. Okay? Ang trabaho nyo na lang ngayon is gawin yung nandito sa ilalim. Okay? Clue. Kung ako sa inyo, no, gagamit ako ng array para mas madali. Siguro bago mag-end yung aking video, no, gagawin ko siya, papakita ko siyang gumagana, pero syempre itatago ko yung code, okay, para hindi nyo makita. Hindi ko siya ide-demo ngayon, no? pero papakita ko gagana siya maya-maya. So, pero mamaya na yun, bago mag-end yung video. No? So, yun yung challenge ko sa inyo, na kapag nag-error siya, kung may pinili na siya dito, dapat pre-selected pa rin siya. Okay, ngayon. Na-validate na niya lahat, no? Kapag katapos niya ma-validate lahat at tama naman yung mga, yung mga finale out natin, for example, I have here, renmark, mail, and then, for example, I have renmark at email.com. Valid na yan. Select job type, developer. Pag tinanik ko yung create account, ano yung gusto kong mangyari? Dapat lilipat siya ng page, okay? At magpapakita lang tayo ng confirmation na registration successful. So, hanggang doon yung magiging scope ng ating activity. So, ang katanong is, how do we do that? And that is actually our next topic. We will be using yung tinatawag nating PHP redirect. So, di ba kapag nag-click tayo ng link sa isang HTML, pag click mo yung link na yun, lilipat siya ng page, di ba? Yun yung ginagawa niya. Paano kung Without clicking a link, pagkatapos mag-success ng isang operation, gusto mo siyang ilipat ng automatically ah, ng ibang page. That is where you will be using yung redirect. So you can simply use daw yung tinatawag nating PHP header, open and close, parenthesis, function, no, to redirect a user to a different page. The PHP code in the following example will redirect the user from the page in which it is placed to the URL. For example, daw, no, yung code natin, kung meron tayong header at naka-indicate yung http colon double slash www.example.com slash and then another hyphen page that php, doon yung pupuntahan niyang page. Ibig sabihin, in short, no, kung ano yung sinet mong URL dito, no, yun yung saan siya pupunta o doon siya mariredirect. Pwede rin tayo mag-specify ng relative URL. Ibig sabihin ng relative URL, kahit hindi mo specify yung buong path, kahit yung pangalan lang ng file name, ang importante, nasa isang directory kayo. Para mas maintindihan natin, ipakita ko sa inyo ngayon. So, this is how we perform redirect in PHP. Gagawa ngayon ako ng bagong page. I-rename ko muna to, pero para lang makapi yung file, no? Kasi tamad na akong gumawa ng bago. So, 
I will just going to save this one as paste demo uh, bali, server side validation success. Ayan. Ganda yung pangalan ng page ko. Success demo dot php. And then in here, no, gagawa tayo ng HTML boilerplate. And then just have to type success in here. So also in here, h1 and then close. We're we'll just going to create uh, create account successful. Successful. That's it. No? Ganyan lang gusto ko mangyari. Double check ko lang spelling ko ng successful no? para sure. Doon niya naman, ano, napakagaling ko sa spelling. Tingin ko tama naman. Yeah, I'm good. So, ang gusto ko mangyari, kapag tama yung mga pinag input niya dito at wala tayong mga nakitang error, okay? Ibig sabihin, mag -re redirect siya papunta doon sa page na yun. So, pag tama ito, klinik ko yung create account, lilipat siya doon sa next page, displaying create account successful. So, how do we do that? Pagka-press ng button, dumaan ng scrubbing, tines kong yung mga fields ay empty, o oh, I mean, at the same time, maliban sa empty and correct. Ngayon, lagyan natin ng comment na and correct. Ngayon, if everything is correct, kabalik taran nung dito, if hindi na set, no? ganun yung tanong din eh, if not is set, negation, no? hindi nagkaroon ng value yung ARR error, hindi naman magkakaroon ng value yan kapag ka hindi siya nag-true sa kahit isa sa mga ito. So, if that's the case, then gagamitin ko yung tinatawag nating function in PHP na header. Anong ilalagay natin dito sa header? Napakasimple. Ilalagay lang natin yung word na location and then followed by a colon and then yung file name kung saan mo siya gustong pumunta. At dito ko siya gustong pumunta. So, Tamad na ako mag-type. Kaka-paste ko na lang yan. And then, ipipaste ko siya dito. And then, yun yung tinatawag nating relative URL. So, using the function header, that's the redirect, pwede tayong pumunta dun sa location na yun para i-verify na tama na yung ginawa natin. So, renmark mail, and then renmark at email.com. I'm a developer. Pag-clinic ko yung create, create account successful. Okay? Naintindihan. So, ganun tayo mag-perform. Actually, itong pinakita ko sa inyo, this is already the bare bone, no? Nung account registration. Wala lang siyang database access. Kasi dapat, in reality, no? Bago ka mag-redirect dito, do sa success, magpe-perform ka na ng insertion dun sa database. Magkakaroon tayo ng database insertion dito. So, pero... Overall, no, itong ginawa natin to, that is already a good example of registration or yung sa crude operation that is the create, okay? Pero wala pa tayong, again, create. Pinakita ko pa lang yung validation ng mga forms. Naintindihan? So, hopefully, yes, no? Again, as promised, na ipapakita ko sa inyo kung paano gagawin yung sa uh, developer. Pero ipapost ko muna yung recording, no? Para, syempre, hindi nyo makita kung paano ko siya ginawa. Okay, mga bata, no? Nagawa ko na siya. Napakadali lang. So, for example, nag-type ako ng pangalan ko dito, Renmark. I'm mail. Hindi ako naglagay ng email address. Pero pumili lang ako ng developer. I mean, ng job type. If I click create, then sabi niya, email address is required. Pero hindi na wala yung developer. So, palitan natin. For example, Rachel Ann, female. Nag-input ako ng copies dito, which is invalid na email address, pero nilagay ko na dito for example, quality assurance, if I click create, then hindi na wala yung quality assurance, okay? So, yun yung gusto kong uh, gawin ninyo, no? Email or wandelacruz at email.com if I click create, then create account successful. So, again, no? Maliban dun sa syempre, pagpapraktisan nyo paano to ginawa, gusto ko magawa din ninyo yung part na yun, okay? Na kahit Um, halimbawa naman, wala ka pa sinelect, click mo lang to. Huwag kang magala, hindi gagalaw yan sa select job. Okay? Or kung pumili ka na, basta kung ano yung default niya, na yun yung, o yung dati niyang value, mapipreserve siya. So, that, that is my challenge para sa inyo, para dun sa video natin ito. And kayang-kaya ninyo yung gawin. Naniniwala ako dun, no? So, okay? 
And ito yung mga link na ginamit ko para sa lesson nating to. So, nais ko silang pasalamatan ng aking source ng mga information sa tutorial na to. And that's the end of lesson 9. Thank you very much for your time and I'll see you on our next lesson. If you love this video, kindly drop a thumbs up and subscribe. Also, hit that notification bell icon if you want to get notified whenever I post a new lesson. Thank you very much and I'll see you on our next video.